Qu'est-ce qui est aussi insupportable pour les surdoués dans la sociabilité typique Dans les soirées et les dîners habituels, qu'est-ce qui fait que le surdoué, c'est pas simplement qu'il s'ennuie un peu, mais il suffoque dans ces endroits où, au fond, on a quand même assez souvent envie de se pendre. Bon. Alors que les autres passent un bon moment, un moment pas extraordinaire, mais un bon moment. Ils sortent et ils disent oh, « on s'est bien amusé, c'était sympa hein. !» Et, 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 et dans ce « c'était sympa », une espèce de courant d'air glacé euh, qui saisit le surdoué, il, il est pris dans l'horreur de devoir lui aussi sourire et dire « ouais, 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 c'était sympa ouais. ». Et, et en fait, à l'intérieur, euh, c'est le Big Bang, c'est le chaos. Euh, et il rentre chez lui, complètement euh, suffocant, en train de se dire « mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe ?» enfin, euh, Les autres ont trouvé ça sympa, puis objectivement, c'était sympa. Euh, il n'a pas passé une soirée avec des monstres, il a passé une soirée avec des gens sympas. Euh, gentil, euh, on a parlé de choses et d'autres, il euh, n'y a pas eu d'agressivité, c'était bien, c'était sympa, et, et lui, il est au plus mal. Et en plus, il ne peut pas en parler, parce que dire quoi euh, Appeler euh, en, en catastrophe euh, un copain pour lui dire, écoute, je viens de vivre une soirée horrible, ah bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah, euh, on était au resto avec des copains, et euh, oui, et alors, vous avez discuté Non, non, pas du tout, on a parlé de choses et d'autres, euh, c'était sympa. <rire> tu m'emmerdes, enfin, de quoi tu parles Et euh, le même chez le psy. Ça, ça va très mal. Euh, J'ai passé une soirée, euh, et il y aura le même récit. Et comment le psy pourrait ne pas se dire Bon, je, je suis là, il en tient une sérieuse couche. Euh, si, si, il va forcément très mal euh, pour, ne, pour vivre aussi mal quelque chose que. Pas tout, bah, voilà, un dîner sympa entre amis. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas du tout chez lui. Analysons un peu plus ce qui se passe dans la circulation de la parole, dans les échanges habituels. Les gens qui sont là, à table, ils parlent en général d'une manière extrêmement routinière, dans des conversations extrêmement convenues, où quasiment tout le scénario est écrit à l'avance. Tout ce qui va être dit, toute la manière de parler, correspond au fond à des identités qu'on connaît depuis toujours, quasiment, non seulement chez cet individu, mais parfois euh, qu'on connaît chez d'autres. C'est-à-dire c'est un, une identité du alors euh, c'est, euh, je sais pas moi, le gars un peu macho, un peu fanfaron, euh, euh, la fille ceci, euh, etc., etc., le, 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 le bourgeois de droite, euh, l'avocat brillant, euh, le, le, le prolo engagé, etc. Enfin bref, on peut décliner. Bon. Donc il y a un certain nombre d'identités qui sont tenues avec la plus grande rigueur, dans chaque blague échangée, dans, dans, dans chaque manière de parler d'un film qu'on a vu, dans, bon. et ça se répète à l'identique. Est-ce qu'on peut renvoyer ce sentiment d'étrangeté, voire d'étrangèreté du surdoué, à une question d'intelligence Non, parce que c'est pas comme si lui, il était tellement intelligent qu'il il, il apercevait que ça se répète, alors que les autres ne le savent pas que ça se répète. Bien sûr qu'ils le savent que ça se répète. Enfin, euh, soyons sérieux, euh, en boucle à peu près les mêmes récits, les mêmes anecdotes, et quand, et quand on discute d'un problème, finalement, toujours de la même manière, c'est-à-dire par exemple, il y en a un qui vient d'avoir un enfant, on pourrait s'imaginer que ça va donner une discussion passionnante sur ah « oui, comment tu le vis C'est incroyable comme expérience, euh, qu'est-ce que tu y découvres dans ton rapport à ton corps, dans ton rapport à l'autre, dans ton rapport au monde, dans ton rapport à la mort, euh, sur le fait d'avoir un enfant ?» Pas du tout. Hein. « Ah oui, ah ouais, euh, c'est difficile hein, au début, hein. ah ouais, qu'est-ce qu'il pleure, oh là là, oh les nuits, oh m'en parle pas, et puis, ah les couches, euh, et les lessives, et euh, ah ouais, 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 ouais. Et, bon. C'est pas comme si, nous, parce qu'on est vachement intelligent, on est sur surdoué forcément, donc nous, on, on sait déjà tout ça, mais eux non, ils savent pas, ils redécouvrent. D'ailleurs, ils peuvent se le dire 300 fois euh, par an, et en le découvrant à chaque fois, en fait, ils sont tellement bêtes qu'ils découvrent. Pas du tout. Ils savent, tout le monde sait. Tout le monde sait comment la discussion va se dérouler. Donc, il y a une question qui peut même être assez sidérante. Qu'est-ce qui s'échange Donc, analysons. C'est pas donc un contenu informatif. Euh, C'est, on connaît les informations... C'est pas ça qui s'échange. Mais ça pourrait encore aller, ça. Parce qu'après tout, on n'est pas toujours obligé de discuter de choses passionnantes. Ça pourrait aller si euh, la parole, là, était le véhicule d'autre chose, d'émotions très fortes qui s'échangent. On connaît ça dans le dialogue amoureux, par exemple, ou, ou, ou dans certains moments en famille, certains moments avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on adore, et où même discuter de, de rien du tout, même se dire des phrases aussi anodines que « Oh, euh, il est bon ce pain, hein oh, oui, oui, euh, c'est... » C'est merveilleux parce que, au fond, c'est une manière de se dire « je t'aime » ou une manière de se dire oh, « c'est chouette d'être ensemble, hein, le moment qu'on vit là, oh, qu'est-ce que c'est bien ». Et comme on ne va pas tout le temps le dire comme ça, on va le dire euh, « tiens, t'as vu, oh, c'est rigolo ». Euh, bon, et voilà, on, au fond, on parle d'autre chose. Mais c'est pas ça non plus. Non, non, 
Tout, les émotions, elles ne sont pas, pas très intenses. C'est une routine émotionnelle, là aussi. Il y a juste le fait que, bon, bah, c'est sympa, ça passe le temps d'être ensemble. Tant qu'on n'a pas compris ce qui s'y joue, et ce qui s'y joue, en fait, dans la reproduction précisément d'un schéma, dans, ce, dans cette routine, il y a plein de choses très complexes qui s'y jouent. Il y a des identités narcissiques, complexes. Il y a la manière dont chacun, finalement, construit son personnage et utilise les autres pour le renforcer et pour le faire tenir à chaque fois un peu plus. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi, dans cette construction d'un temps clos, d'un temps qui se répète à l'identique, d'une routine de l'amitié et de l'espace intime comme il y a une routine du travail, il y a aussi, imaginairement, finalement, une sorte d'arrêt du temps. Parce que si on y réfléchit bien, le bénéfice secondaire de la routine, c'est que si chaque jour ressemble exactement au précédent et à celui d'avant, et à celui qui va suivre, bah, le temps est arrêté. Alors, bien sûr, on va mourir un jour, mais ça, c'est l'accident extérieur qui viendra. Mais en attendant, d'une certaine façon, on ne vieillit pas. On ne s'approche pas de la mort. Elle viendra nous frapper, mais en attendant, on, on lui fait... On lui fait coucou de loin, et surtout, on la chasse de l'horizon. On clôt le temps. Il y a un vrai enjeu libidinal là-dessous, un vrai enjeu de désir dans la sociabilité typique, que les surdoués ne connaissent pas du tout. Eux, ils ne voient là qu'une répétition inepte. Ils se construisent autrement, et pour eux, du coup, c'est du temps vide. Et euh, c'est pas une question de sujet de conversation, c'est pas une question... C est, c est, ça engage très profondément ce dans quoi ils sont quand ils sont en rapport avec l'autre. D'une certaine manière, le surdoué, quand il va rencontrer quelqu'un d'autre, sa quête, sa question, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment à partager, toi et moi Pas à ce qu'on est censé partager depuis toujours et qu'il faudrait partager avec n'importe quelle personne qui aurait à peu près ton statut. Euh, voilà. On est prof, on va avoir des discussions de prof. On va parler euh, des films qu'on a vus parce que c'est des films de prof et, et nos bagnoles de prof et de nos élèves. Et on va dire les mêmes choses sur les élèves. Ah, les, oh là là, les élèves. Ah, puis les copies. Ah oh là là, les copies. Qu'est-ce que c'est chiant, les copies Non. Mais toi et moi, y compris même éventuellement dans notre enseignement. Qu'est-ce qu'on a à partager Qu'est-ce qui nous singularise Qu'est-ce que tu as à m'apporter de nouveau euh, Qu'est-ce que tu as à me raconter sur le monde, sur la vie, euh, que je ne connaisse pas, qui va me transformer qui... bon. Donc ils sont en quête d'une communion qui n'a rien à voir. Et en général, quand ils vont, quand ils essayent de la provoquer, quand ils vont dans cette direction, ils retrouvent en face un, un regard un peu interloqué de quelqu'un qui peut parfois être très séduit par la proposition qui lui est faite momentanément de sortir de la routine, d'aller... Mais que ça effraie aussi, que ça déroute, qui va peut-être y aller, mais refermer la porte tout aussi brutalement. Ou alors, ils sont tout simplement face à un regard juste un peu dubitatif de la personne qui a l'impression qu'on viole son intimité, ou, ou que l'autre est impudique en lui en posant des questions qui ne devraient pas se poser, ou que l'autre est impudique en racontant des choses qui ne devraient pas se raconter, et finalement, il y a, voilà, c est, c est, ça se referme aussitôt. Et ça, cet écart-là, il est abyssal euh, et il n'a rien à voir avec, un, avec une question d'intelligence, d'habileté cognitive. Il est bien plus profond que ça. C'est l'écart qui est jamais nommé. On, on, parle des, on parle des problèmes de sociabilité, des surdoués, mais au fond, on n'y comprend rien. Euh, problème de sociabilité, ça veut rien dire d'ailleurs, parce qu'il y a des surdoués qui ont plein d'amis. Euh, c'est pas ça. C'est pas que les surdoués seraient forcément euh, euh, tout seuls parce qu'ils s'intéressent qu'à des trucs très intelligents que les autres s'intéressent pas. Pas du tout. Il y a des surdoués qui n'ont aucune culture, euh, qui euh, n'ont pas envie de parler forcément euh, euh, de Marcel Proust, euh, qui aimeraient parler de foot parce qu'ils adorent le foot, sauf que leur manière de parler de foot, euh, c'est pas la façon dont la plupart des gens parlent de foot. Et j'en sais quelque chose, parce que par exemple, moi j'adore le foot. Et euh, Mais... J'adore jouer au foot, j'adore regarder du foot, mais comprendre aussi. Enfin, euh, et puis ressortir des émotions étonnantes, inattendues, enfin, c'est un terrain d'exploration. Et combien de fois ça m'est arrivé de me dire, dans un bar par exemple, en train de regarder un match, comment ces gens peuvent dire qu'ils adorent le foot Effectivement, regarder beaucoup plus de matchs que moi, et regarder depuis 20 ans des matchs, et finalement à l'évidence, dire toujours les mêmes choses, n'avoir jamais réfléchi deux secondes et demie à ce que c'était que ce qui soi-disant est leur passion, et leur passion centrale pour certains, euh, jamais explorer plus loin et finalement tenir un personnage le personnage du supporter de telle équipe toujours de la même façon exactement avec les mêmes blagues les, les mêmes affirmations péremptoires et ça s'arrête là qu'est-ce que c'est que ce théâtre clos dont le drame c'est pas tant qu'il serait un théâtre dont le drame c'est que c'est un théâtre qui joue exactement la même pièce depuis toujours et pour toujours et c'est cette question là qui pour le surdoué et sidérante et extrêmement angoissante tant qu'il n'a pas les moyens de comprendre un petit peu ce qui s'y passe.